അക്കൗണ്ടൻസി വിഷയത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററായ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് ടു രണ്ടാമത്തെ ഈ ലക്കത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണെന്ത് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കും ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ് ബുക്കും അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓർ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ് ബുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ഓർ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓർ പാസ് ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ നീഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പ്രാധാന്യം എന്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എ ടു സെഡ് ചാനലും യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്കും വീഡിയോയിലേക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് മീനിങ് ഓഫ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബി ആർ എസ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റർ ഓർ കസ്റ്റമർ ഓഫ് എ ബാങ്ക് ടു റീകൺസിൽ ദ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ദ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ദ പാസ് ബുക്ക് ഓൺ എ സെറ്റൻ ഡേറ്റ് ബൈ മേക്കിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ബി ആർ എസ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണെന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറാണ് അതായത് ആ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ഡെപ്പോസിറ്റർ ഡെപ്പോസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഓർ ട്രേഡർ ആ ബാങ്കിൽ വ്യാപാ അക്കൗണ്ടുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് വ്യാപാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ഇവരാണെന്ത് ഈ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രദേശത്ത് അത് ബാങ്ക് അല്ല തയ്യാറാക്കുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമറാണ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓഫ് എ ബാങ്ക് ടു റീകൺസിൽ ഇത് എന്തിനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ടു റീകൺസിൽ അത് ഒരു യോജിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റീകൺസിലേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു മേക്ക് എഗ്രി അതായത് എഗ്രി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യോജിപ്പുള്ളതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ദ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ദ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് അത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് അതായത് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരവും പാസ് ബുക്ക് പ്രകാരവുമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഗ്രി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരേപോലെ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് സെർട്ടൻ ഡേറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നിശ്ചിത തീയതിയിൽ ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഓർ ഓൺ എ സെർട്ടൻ ഡേറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത തീയതിയിൽ ബൈ മേക്കിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ട് ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിട്ടുപോയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു തെറ്റായിട്ട് എഴുതി ചേർത്ത് എന്തൊക്കെയുന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തി ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഡും ലെസ്സും ചെയ്ത് ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസും പാസ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസും എഗ്രിയാക്കുക റീകൺസിലേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ത് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് രണ്ട് കേസുകൾ രണ്ട് സർക്കിൾസ്റ്റാൻസുകൾ രണ്ട് ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എ ബി എന്നീ രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവർ അവരുടെ ബാങ്കിൽ എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് പേരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എ എന്ന സ്ഥാപനം അല്ലെ എ എന്ന വ്യക്തി ആ ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് വിത്ത് 
അതിലെ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാരണം ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പേരിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് അടക്കം ബാലൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പാസ്ബുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പാസ്ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്നാണ് അവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗ ബാങ്കിൻ്റെ പാസ്ബുക്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സിൽ നമ്മുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ടു തൗസൻഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിലും ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ നിന്നാണ് ടു തൗസൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പാസ്ബുക്ക് എന്നുള്ള ഈ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് പാസ്ബുക്ക് അനുസരിച്ച് ബാങ്കിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് രേഖകളിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പേരിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മുടെ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നാണ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സാധാരണ മറ്റൊരു പേരും കൂടി സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് അതായത് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരവും പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരവും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചോളൂ ഈ എ എന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തുന്നതാണ് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് അനുകൂല ബാലൻസ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് അല്ല മൈനസ് അല്ല എന്നർത്ഥം ഫേവറബിൾ ആണ് പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ അതായത് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രം വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഉള്ള അവസ്ഥ അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത കൺസെപ്റ്റ് വ്യത്യസ്ത ടേംസ് പദങ്ങൾ ആണെന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു കണ്ടി ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ബി എന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിത്ത് ഡ്രൂ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് അതായത് ബാങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മോർ ദാൻ ഹി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം വിത്ത് ഡ്രൂ ചെയ്തു പിൻവലിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ബാലൻസ് ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അത് കൂടുതലായിട്ട് പിൻവലിച്ചു എന്ന് നടത്താം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതായത് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേംസുകളാണെന്ത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അതായത് പാസ്ബുക്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സിൽ പാസ്ബുക്ക് റെക്കോർഡിൽ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ല ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് മൈനസ് ആണ് എന്നർത്ഥം അതിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാസ്ബുക്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് പാസ്ബുക്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സാധാരണ എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ എന്താണ് അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പാസ്ബുക്ക് പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരവും ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരവും ഇത് അൺഫേവറബിൾ ആണ് ഇത് നല്ലതല്ല അനുകൂലമല്ല അനുയോജ്യമല്ലാത്തതാണ് അൺഫേവറബിൾ ആണ് മൈനസ് ആണ് ലയബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല മൈനസ് ആയി കിടക്കുകയാണ് എന്നത് അപ്പോൾ അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പാസ്ബുക്ക് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന
സാഹചര്യമാണ് സൗകര്യമാണ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക്സ് ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റീസാണ് സൗകര്യമാണ് അണ്ടർ വിച്ച് അത് പ്രകാരം ഈ ഫെസിലിറ്റി പ്രകാരം അതായത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി പ്രകാരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാൻ വിത്ത് ഡ്രോ ഓരോ ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും പിൻവലിക്കാൻ പറ്റും മണി അതായത് പണം പിൻവലിക്കാൻ പറ്റും മോർ ദാൻ ദെയർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് അപ്പോൾ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് ഈച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാൻ ഡെ വിത്ത് ഡ്രൂ മണി ഓവർ ആൻഡ് എബവ് അതിൽ ഓർ മോർ ദാൻ ദെയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസിനേക്കാൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് സിക്സ് തൗസൻഡ് പിൻവലിക്കാം അങ്ങനെ ബാങ്ക് അതിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകുന്ന ഒരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റിയാണെന്ത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓർ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ പാസ്ബുക്ക് മീൻസ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നും പാസ്ബുക്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ സാധാരണ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ബുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും പാസ്ബുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും പാസ്ബുക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ വൺ വേഡ് ചോദിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പാസ്ബുക്ക് ഈസ് എ കോപ്പി ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ ഓഫ് ദി ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ അതായത് ബാങ്കിൻ്റെ ലെഡ്ജറിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ലെഡ്ജറിൽ ഉള്ളത് പോലെയുള്ള അതിൻ്റെ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ലെഡ്ജറിലുള്ള കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണെന്ത് പാസ്ബുക്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ പേരിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണത് പാസ്ബുക്ക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നോർമലി സാധാരണ ജനറലി ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഷോസ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് സാധാരണ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും പാസ്ബുക്ക് ഷോസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് പാസ്ബുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് വിപരീതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിന് വിപരീതമാണെങ്കിൽ എന്താണത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അൺഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് മീൻസ് ഐ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് കോളം ഓഫ് ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ദെൻ എ ബാങ്ക് റിക്കൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി കസ്റ്റമർ ഡെപ്പോസിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ട്രേഡർ അതായത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാങ്ക് റിക്കൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബാങ്ക് റിക്കൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് കസ്റ്റമർ ഓഫ് ദി ബാങ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ ഡെപ്പോസിറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡറാണ് ഓക്കെ നോട്ട് ബാങ്ക് ബാങ്ക് അല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ നീഡ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ബാങ്ക് റിക്കൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ബാങ്ക് റിക്കൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആവശ്യകത എന്ത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് അഡ്വൻറ്റേജ് നേട്ടങ്ങൾ എന്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബി ആർ എസ് ഹെൽപ്പ് ടു അസർട്ടൈൻ ദ കോസസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക് അതായത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസും വ്യത്യസ്തമാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതിലെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ബി ആർ എസ് ഹെൽപ്സ് ബി ആർ എസ് ബാങ്ക് റിക്കൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു ടു റിക് അസർട്ടൈൻ കണ്ടെത്തുവാൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പ്രസ്താവിക്കാൻ കണ്ടെത്തുവാൻ ദ കോസസ് 
ഓക്കെ ദർ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇറ്റ് ഷോസ് ആക്ച്വൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അതായത് റിക്കൺസിലേഷൻ നടത്തുന്നതിലൂടെ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അത് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമാവട്ടെ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരമാവട്ടെ ബാലൻസ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുവാനും കാണിക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസും വ്യത്യസ്തമാവും അത് കണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാങ്ക് റിക്കൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാലാണ് ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് കോസസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് അതായത് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസും ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും വ്യത്യസ്തമാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് അട